वाढती थंडी आणि महाग झालेल्या भाज्या यामुळे एरवी स्वस्त समजल्या जाणाऱ्या अंड्यांचेही भाव वधारले दिवाळीनंतर थंडीची चाऊ लागली आणि त्याचबरोबर किरकोळ बाजारात अंड्यांचे दर सध्या भलतेच तेजीत आले एका अंड्याला सध्या सात ते साडेसात रुपये मोजाय लागतात आत्तापर्यंतचे हे सगळ्यात जास्त दर आहेत त्यामुळे अंडी आणि चिकन एकाच स्तरावर आले आरोग्यदायी अंड्याला हिवाळ्याच्या दिवसात तुलनेनं जास्त मागणी असते त्यामुळे अंड्याचे भावही वाढतात यंदाचा हिवाळी त्याला अपवाद नाही नाशिक जिल्ह्यात गेल्या तीन दिवसांपासून असलेल्या ढगाळ वातावरणानं शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत ऐन थंडीत अवकाळी पावसाच्या शक्यतेमुळे द्राक्ष बागा डाळिंबावर रोगराईचा फायदा होतोय ढगाळ वातावरणानं पिकांची वाढ खुंटली आहे उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे कीटकनाशकांच्या किमती भडकल्या असतानाच अचानक आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीनं शेतकऱ्यांचं कंबरडं पुढलं आहे एकरी चार एकरसाठी फवारणीचा मोठा खर्च येतोय हिरव्या पालेभाज्या किडण्याचं प्रमाण देखील वाढलंय राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी योजनेत घोटाळा झाला असल्याचा पुनरुच्चार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी केलाय कर्जमाफी योजनेत आयटी घोटाळा झाला असल्याचा आरोप शेट्टींनी केला होता त्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यास दिरंगाई होत असल्याचं शेट्टी यांनी म्हटलं होतं तर राजू शेट्टी यांच्या आरोपाला उत्तर देताना आयटी विभागाचे सचिव विजय गौतम यांनी पंधरा नोव्हेंबर ही डेडलाईन दिली होती सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पंधरा नोव्हेंबर पर्यंत पैसे जमा होतील असं गौतम यांनी म्हटलं होतं मात्र पंधरा नोव्हेंबर नंतरही शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाही त्यामुळे आपण केलेला आरोप खरा असल्याचं शेट्टी यांनी म्हटलं रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर तालुक्यातील नाणार इथे येणाऱ्या पेट्रोकेमिकल रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे तरी देखील जिल्हा प्रशासनानं या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमीन संपादनाचं काम सुरू केलं आहे त्याचा पहिला भाग म्हणून या ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाच्या भूमी अभिलेख कार्यालयातर्फे जमिनीची मोजणी पोलीस बंदोबस्तात सुरू करण्यात आली मात्र स्थानिकांनी या मोजणीलाच विरोध दर्शवला आहे कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला प्रकल्पच नको अशी ठाम भूमिका स्थानिकांनी घेतली राजापूर तालुक्यातील डोंगर गावातील दत्तवाडी नाणार गाव पाळेकरवाडी आणि सागवे गावातील कात्रादेवीवाडी या ठिकाणाची जमीन मोजण्याचं काम सुरू केलं आहे प्रकल्पच नको अशी ठाम भूमिकाचे ग्रामस्थांनी घेतली आहे आपली वडिलोपार्जित शेतीवाडी सोडून इथले गावकरी जाण्यास तयार नाही त्यामुळे या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध कायमच असणार आहे भाजपमधील नाराज खासदार नाना पटोले यांनी काँग्रेसचे खासदार आणि प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची दिल्लीतील निवासस्थानी भेट घेतली यापूर्वी नाना पटोले यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती अशोक चव्हाण यांची भेट घेतल्यामुळे नाना पटोले काँग्रेसच्या वाटेवर आहेत का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे भेटीचं कारण अद्यापही गुलदस्त आहे समृद्धी महामार्गाचं काम स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच केलं जात असल्याचा खुलासा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलाय शनिवारी ठाण्यातल्या जाहीर सभेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी समृद्धी महामार्गाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर तोफ डागली होती सरकार समृद्धी महामार्गाच्या कामात स्थानिकांना विश्वासात घेत नसून या महामार्गाच्या आडून वेगळ्या विदर्भाची चूल रचली जात असल्याचा आरोप राज ठाकरेंनी केला होता त्यावर एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली अंबरनाथ नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपद निवडणुकीत सगळ्याच पक्षांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिला त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या अंबरनाथ नगरपालिकेत विरोधी पक्षच राहिला नाही शिवसेनेतर्फे शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर यांच्या पत्नी मनीषा वाळेकर यांनी एकमेव अर्ज दाखल केलाय भाजप काँग्रेस राष्ट्रवादी मनसेच्या सर्वच पक्षांनी त्यांना पाठिंबा दिलाय दोन हजार दहा साली अंबरनाथमध्ये शिवसेना मनसे युतीचा अंबरनाथ पॅटर्न गाजला होता तर आता पालिकेतून विरोधी पक्षच गायब झालाय त्यावर विकासाच्या मुद्द्यावर सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिल्याचं शिवसेनेनं म्हटलं हत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल असलेले पिंपरी चिंचवड महापालिकेतले भाजपचे नगरसेवक तुषार हिंगे जवळपास दोन महिने फरार आहेत नियमानुसार महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभांना दोन महिने गैरहजर राहिल्यानंतर नगरसेवक पद आपसुकच रद्द होतं हे टाळण्यासाठी तुषार हिंगे यांनी महापालिकेच्या विधी समितीत सर्वसाधारण सभांना अनुपस्थित राहणार असल्याचा अर्ज केला एवढंच नाही तर त्यावर दोन नगरसेवकांची स्वाक्षरी देखील आहे विशेष म्हणजे विधी समितीत हा विषय ऐनवेळी दाखल झाला आणि तो मंजुरी केला गेला फरार हिंगे यांनी अर्ज केलाच कसा भाजपचे कोणते नेते त्यांना भेटले आणि कुणी अर्ज आणून दिला असे सवाल विरोधकांनी उपस्थित केले आणि चौकशीची मागणीही केली भारतीय मातीत तयार झालेल्या पहिल्या वहिल्या विमानाच्या चाचण्या घेण्यास डीजीसीएनं परवानगी दिली अमोल यादव यांनी आपलं सर्वस्वपणा लावून तयार केलेल्या विमानासाठी डीजीसीएचं रजिस्ट्रेशन मिळावं यासाठी अर्ज दोन हजार अकरा साली केला होता पण लाल फितीच्या कारभारात अडकल्यानं नियमात असूनही डीजीसीआयकडे ही नोंदणी रखडली होती झी मीडिया आणि अमोल यादव यांच्या पाठपुराव्याला सहा वर्षांनी यश आले अखेर डीजीसीआयनं त्यांच्या सहा असली विमानाला नोंदणी दिली भारतातील पहिलं विमान बनवण्याचा आणि रजिस्ट्रेशन करण्याचा मान मराठी तरुणाला प्रक्रिया पूर्ण करून मिळालाय या विमानाला परमिट टू फ्लाय म्हणजेच विमान उडवण्याचा परवाना मिळू शकेल डोंबिवली एम आय डी सीतल्या एका कंपनीत सकाळी स्फोट झाला या स्फोटात एक कामगार गंभीर जखमी झालाय सकाळी पावणे दहाच्या सुमारास एम आय डी सी फेज दोन मधल्या एलुफिन कंपनीत हा स्फोट झालाय कंपनीतल्या कॉम्प्रेसरमध्ये झालेल्या स्फोटात कामगार राजेंद्र जावळे गंभीररित
जन्ना एक पाय या स्फोट में जमवा लगला है जैसे एमआईडीसी खासगी रुग्णाल उपचार सुरू है यह स्फोटा की तीव्रता इतकी होती कि कंपनी मदी एक मशीन साठ फूट लंब उड़ून कल्याणशील रस्तर पर जाऊन पड़ी डोंबिवरी एमआईडीसी मग् वर्षभर हि स्फोटा की तीसरी घटना है आधार कार्ड बैंके संलग्न नसले अंगणवाड़ी कर्मचार ने प्रलंबित वेतन रोखीने मिल रहा है अंगणवाड़ी कर्मचार ने मानधन वेत मिलाव ये सद्या सद्या पी एफ एम एस प्रणाली द्वारे थेट बैंक खात जमा कर बैंक खाती आधार कार्ड की संलग्न के लिए नसा कहीं अंगणवाड़ी कर्मचार मानधन जून दोन हजार सत्रह पास रखड़ है थकीित वेतन सद्या जु जुन पद्धति मजे रोखीन देना निर्णय घ महाबलेश्वर एल वेण्डालेक धरणा की गलती काड़ी अखेर यश आल है जलसंपदा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग में ही यश आलासन या वेण्डालेकम दररोज पांच लाख लीटर पानी की गलती होती होती यहबत जी मीडिया ने बारी दाखिल होती चार नोवेबर बारी में जलसंपदा विभाग में जाग आई वेण्डालेक गलती रोखने काम सुरू अखेर ही गलती काड़ी जलसंपदा विभाग में यश आल महाबलेश्वर नगरिकां यहत जी मीडिया के आभार मानले गे दोन महीने ही पानी की गलती चालू होती जीव चौवीस तासम मोटा प्रमाण जी चौवीस तास ने हम पान विषयी जो का आवाज उठवला ही गलती थाम मदद सत्तर से ऐंसी टक्के गलती आता हाँ वेन्या लेक की थाम पुढ़ कालावधि जो का पानी साठा है तो मोटा प्रमाण आता वेल पानी वचवल प्रथमता मी जी चौवीस तास के आभार मानतो महाबलेश्वरवासियों सर्व लोक वतीन मी जी न्यूज चैनल का आभारी है कि जैसा मु हा आवाज उचल महाबलेश्वर लोक की जी समस्या होती ती बहुते आता निकली है लोकान पानी व्यवस्थित पुरेल वाटते अपने मध्यम मी संपूर्ण या प्रश्नाशी रिलेटेड आना सर्व आधिकारी वर्ग एक विनंती करू इच्छित कि यहाँ कायमस्वरूपी परमनंट सोल्यूशन हव कि तत्पुरती मलमपट्टी करूँ का ही उपयोग होना नहीं तर कृपया कर महाबलेश्वर शहराला पाचगनी शहराला पीने पानी का तुटवटा हो लवकर लवकर उपाय योजना करा सतपुड़ा दुर्गम भाग तोरणमा सर्वतान मोटी ग्राम पंचायत है यह ग्राम पंचायती अंतर्गत चौरहत्तर पड़ा गाँव का समावेश है यथी अनेक पड़े अति दुर्गम भगत आयान रेशन घे दा के पंद्रह किलोमीटर पायी चाल तोरणमाला लगते मात्र तिथे ही पूर्ण रेशन मिलत नहीं पावसना फ्त दोन महीन रेशन दे महती यह भगत नागरिक देता है अनेक कारण संगत रेशन नकार जि प्रशासना यह समस्ेक लक्ष दयाव अभी स्थानिक कि का को दह किलो पंद्रह किलो सत्रह किलो बस ये धान्य कमी आले को विचार गेल नहीं तुझे नवाज नहीं है इतने तो निगुन जा अरे दोन वर्ष पूर्व तुला थे पास तो खातो पीतो तुझे कड़े ये तो डोन बगतो आंधार तो नहीं जा बाया बाया शिव देवन हाकलन काड़ता मुंबई में एलफिस्टन स्टेशन इतना चेंगरा चेंगरी या दुर्घटनेन रेलवे प्रशासना अनेक उपाय योजना सुरू के शिवाय ज्या स्थानक जास्त गर्दी आती है तठिका विशेष उपाय योजना के एक भाग मन ज्यादा एलफिस्टन रेलवे स्थानका चेंगरा चेंगरी की दुर्दैवी घटना घड़ी होती और तेवीस लोकान अपना जीव गमा लगला होता अभी घटना पुनः घड़ू नए यहाँ एलफिस्टन रेलवे स्थानका पादचारी पुला पायर प्रवाशांस विविध सूचना देना स्टीकर लाने प्रवाशां देखी यह स्वागत कर नई मुंबई में जुईनगर के बैंक ऑफ बड़ोदा मधुन चोरी लगे सोन विकत घे एक संशयिता पुलिस ने थे मलेगा अटक के लिए संजय वगास या कारागिरी नाव है मुंबई पुलिस मलेगा ताब्या घेतक अर्धा किलो सोन जप्त कर मलेगा छावनी पुलिस अटके की नोंद कर सतारा जिहल कराड़ तालुक्याल निगड़ी एल वीस वितरण कर्मचारी धोंडीराम गायकवाड़ हाँ विजे पोल व करंट सुरू जा जागे मृत्यु है मुख्य वीज वाहिनी की वीज वीज अचानक सुरू कश तपास आता पुलिस करता है दरमियान धोंडीराम हैं मृतदेह तीन तास खांवर लटकत होता मृत वायरमन धोंडीराम हैं मूल गाँव करवड़ी आन ग्रामस्थान आक्रमक जाए वीज वितरण अधिकार अटक करा आक्रमक पवित्रा ग्रामस्था ने यवतमाल घाटंजी तालुक्यात नवोदय विद्यालय एक सतवी का विद्यार्थ्यान गलफास घटना घड़ी है मृत मुला वडिला हा घपात आरोप किया नवोदय विद्यालय प्रशासना बाड़ी गोपनीयता पालकपुढ़ प्रश्न निर्माण करना ठरल मृत विद्यार्थ्या विद्यार्थ्या पालक आ ग्रामस्थ संतप्त जाए घाटंजी पुलिस था जमुन संताप व्यक्त किया निखिल रामप्रभु भरडे अ मृत विद्यार्थ्या नाव है नवोदय विद्यालय तो सतवी का इतर शिकत होता यावत पुलिस ने सखोल तपास करावा अभी मांग ग्रामस्था ने पोलीस ठाणे मांडला होता 
दोन अडीच तासापर्यंत आम्हाला घरच्याने दोघा लय दोघा भावाले त्याने कॉन्टॅक्ट केलेला नाही शाळेवाली तुम्हाला कॉन्टॅक्ट कॉन्टॅक्ट पोलीस पोलीस लवी केलेला नाही हा डायरेक्ट लाच नेली ज्या अर्थी दोन तासापर्यंत येणं म्हणे एका मिनिटात होणार काम समजाच देणं अडीच तासापर्यंत लांबून टाकत आहेत या शाळेचा का उद्देश आहे बा या केस माग माझ्यावाला म्हणण्याचा उद्देश एवढाच आहे लातूर आंबेजोगाई महामार्गावरील महापूरच्या मांजरा नदीत पाण्यावर तरंगत असलेला मृतदेह आढळून आला एका पंचवीस वर्षे तरुणाचा हा मृतदेह एका शेतकऱ्याला हा मृतदेह हा मृतदेह दिसल्यानंतर रेणापूर पोलिसांना कळवण्यात आलं ज्या ठिकाणाहून हा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला तिथं कमरे एवढंच पाणी होतं त्यामुळे मृतदेह तरंगत आल्याची शक्यता कमी आहे त्यामुळे या तरुणाचा घातपात करून किंवा हत्या करून त्याचा मृतदेह पुलावरून नदीपात्रात टाकण्याची शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त होते या मृतदेहाची ओळख ओळख पटवण्यात अद्याप पोलिसांना यश आलं नाही या प्रकरणी रेणापूर पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली कराड इतल्या बारावीत शिकणाऱ्या युवकाची हत्या करण्यात आली आहे प्रथमेश सपकाळ असं त्याचं नाव असून जुन्या बारातून कॉलेजमधील मुलांनी धारदार शस्त्राच्या सहाय्यानं त्याची हत्या केली या संदर्भात कराड पोलिसांनी बारावीत शिकणाऱ्या चार तरुणांना अटक केली मुंबई नाशिक महामार्गावर चेरलोपी जवळ सकाळी सव्वा सहाच्या सुमारास लसण्यानं भरलेला ट्रक आणि एक गॅस टँकर यांचा अपघात झाला दोन्ही वाहनांची धडक होऊन दोन्ही वाहनं उलटली गेली त्यामुळे काही काळ वाहतुकीचा खोळंबा झाला होता त्या गॅस टँकरमध्ये असलेला कार्बन डायऑक्साईड लीक झाला मात्र त्यावर नियंत्रण मिळवत दोन्ही वाहनं बाजूला करण्यात आली असून वाहतूक सुरळीत सुरू झाली या अपघातात दोन जण किरकोळ जखमी झाले सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्याच्या नागरिकांच्या मदतीनं सुमारे सात फुटांची मगर पकडण्यात वन विभागाला यश आले ग्रामस्थांना खाडेशी बंदराजवळ असणाऱ्या रुक्मिणी मंदिराजवळ ही मगर आढळली ही मगर सुमारे सहा ते आठ फूट लांबीची होती त्यानंतर काही ग्रामस्थांनी वन विभाग आणि प्राणी मित्रांना यावरची माहिती दिली मगर पाण्यासाठी परिसरातील ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली होती खाडेशी बंधाऱ्यात आणखी मगर असण्याचा अंदाज प्राणी मित्रांनी व्यक्त केला मगर आढळल्यामुळे परिसरात भीतीचं वातावरण आहे साई दरबारी दर्शनासाठी येणाऱ्या साई भक्तांच्या सोयीसाठी साईबाबा संस्थाननं बायोमेट्रिक दर्शन पद्धत सुरू केली मात्र या पद्धतीनं भक्तांची सोय होण्याऐवजी गैरसोयच जास्त होऊ लागली यापूर्वी भाविक शिर्डीत आल्यानंतर थेट साई दर्शनाच्या रांगेत उभे राहत असेल त्यामुळे भक्तांना हे दर्शन सुलभ होतं मात्र आता प्रत्येक भक्ताला आधी टाईम दर्शनाच्या रांगेत उभं राहावं लागतं त्यानंतर पुन्हा दर्शन रांगेत तात्काळ उभं राहावं लागतं साई संस्थांना टाईम स्लॉट दिलेला असला तरी अनेकदा मंदिरात अपेक्षित गर्दीच नसल्यानं त्याचा काहीच उपयोग होत नाही दरम्यान टाईम दर्शन सिस्टीम द्वारे पासेचा काळा बाजार रोखण्यास मदत होईल असं संस्थानं सांगितलं वारकरी संप्रदायातील सद्गुरू श्री गुंडा महाराज देगलूरकर यांच्या द्विशताब्दी निमित्त नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर येथे भव्य समारोहाचं आयोजन करण्यात आलं आहे या पुण्यस्मरण सोहळ्यात नांदेड कर्नाटक आंध्र आणि इतर परिसरातून मोठ्या प्रमाणात वारकरी इथं आलेले आहेत सुमारे दहा हजार भाविक दररोज पारायणाला बसता एकोणीस तारखेपासून या सोहळ्याला सुरुवात झालेली आहे सव्वीस नोव्हेंबरपर्यंत हे पारायण चालणार आहे रोज कीर्तन भजन हरिनाम ज्ञानेश्वरी पारायण प्रवचन गाथा भजन असे विविध धार्मिक कार्यक्रम इथं संपन्न होत जेजुरी गडावर खंडोबा देवाच्या चंपाषष्टी उत्सवाला मोठ्या जल्लोषात सुरुवात झाली करवीर पीठाचे आद्य शंकराचार्य विद्या नृसिंह भारती आणि धर्मदायच आयुक्त शिवाजीराव कचरे यांच्या हस्ते जेजुरी गडावर खंडोबा देवाची घटस्थापना करण्यात आली यावेळी पुजारी सेवक वर्ग आणि ग्रामस्थ हजारो भाविक उपस्थित होते चंपाषष्टी हा कालावधी देवदिवाळी म्हणून साजरा केला जातो देवदर्शनासाठी हजारो भाविकांनी गडावर गर्दी केली जातीधर्म ऐक्य सलोखा जोपासणारा खंडराया मराठी मातीचं कुलदैवत आहे सहा दिवस आणि रात्री महोत्सवात थाटामाटात हा साजरा केला जातो गुजरात आणि हिमाचलच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशीच राहुल गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेण्याची शक्यता आहे येत्या सोळा डिसेंबरला काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी मतदान होईल आणि त्यानंतर एकोणीस डिसेंबरला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होईल आज काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत अध्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे गेल्या चौदा वर्षात अध्यक्षपदाची निवडणूक ही नाममात्र होऊन सोनिया गांधी यांची अध्यक्षपदी निवडणूक होत असे याही वेळी बहुधा हे चित्र बघायला मिळेल येत्या एकोणीस डिसेंबरला राहुल गांधींच्या बाबतीत तेच होईल असं बोललं जातंय भाजपनं नुकतीच गुजरातच्या निवडणुकीसाठी अठ्ठावीस उमेदवारांची तिसरी यादी घोषित केली आहे पहिल्या टप्प्याच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याचा उद्याचा शेवटचा दिवस आहे या टप्प्यात एकोणनव्वद जागांसाठी मतदान होणार आहे या यादीत अठ्ठावीस पैकी चौदा जागा पाटीदार समाजाच्या उमेदवारांना देण्यात आल्या एकीकडे काँग्रेसशी संधान बांधल्यानं हार्दिकच्या आंदोलनात पडणारी फूट आणि भाजपमधून मिळणारी तिकीटं यामुळे भाजपपासून दूर गेलेला पाटीदार मतदार त्यांच्याकडे परत येईल अशी प्रदेश भाजपला आशा आहे आता ही अपेक्षा कितपत पूर्ण होईल हे एकोणीस डिसेंबरला समोर येईल
गुजरात निवकी कांग्रेस ने जारी के याद पाटीदार आंदोलन का कार्यकर्त तिकट दे सतप्त पाटीदार कार्यकर्त कांग्रेस की अहमदाबाद और सूरत मदल कार्य कार्यालय फोड़े यह दोनों का शहर में पुलिस ने बंदोबस्त वाढ़ा है कांग्रेस के तिकटा पाटीदार आंदोलना नेता हार्दिक पटेल जवर के लोकान थे कांग्रेस की कार्यकर्त मे संताप व्यक्त होते हैं हार्दिक पटेल ने कार्यकर्त प्रश्न में उत्तर न दिखाने का संताप वाड़ा है आज राज्य विविध ठिकाण से पड़सा उभरने की शक्यता है शेक हमी भाव मिलत नसा मु केन्द्र सरकार विरोध में देशभर के शेक संघटना दिल्ली आंदोलन सुरू के लिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति नेतृत्वाखा आंदोलन सुरू है यह आंदोलन खासदार राजू शेट्टी मेधा पाटकर योगेन्द्र यादव हैंस चारशे हूं अधिक शेक आंदोलन में सहभागी लाखों शेक देखी आंदोलन में उपस्थिति ल अमेरिके के मुख्य न्यूक्लियर कमांडर जनरल जॉन हिटन यानी खलबलजनक विधान के जवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नियमबाह्य न्यूक्लियर हल्ला को आदेश आला तर तो पालटा जाना पालला जा रही संगत यानी एक खबल उड़न दी जर को निमबाह्य आदेशाच पालन के जागा ही तुरुंगत ही स्पष्ट के लिए जॉन हिटन यानी कैनडा हेलिफैक्स इंटरनैशनल सिक्युरिटी फोरम मे वक्तव्य किया कैलिफोर्निया वैडनबर्ग एयरबेस वरुण नासान जी पी एस एस वन या उपग्रहाच यशस्वी प्रक्षेपण के लिए उपग्रहाद्वारे वातावरण के बदला की एक आठवड्यापूर्वी महति मिलू शक है जी पी एस एस या उपग्रहाच डेल्टा टू या रॉकेट द्वारे यशस्वी प्रक्षेपण कर ग्रीस का मैंड्रा शहर आदली पावस जनजीवन विस्कित है मुसलधार पावस मैंड्रा शहर पूर्णतः ठप्प जाए आतापर्यंत यह वादी पावस वीस जन मृत्यु शहर के लिए पानखा गेले तो अनेक घर पानी शिरल दक्षिण अटलांटिक महासागर आदला अर्जेंटिना नौसेने की पानबुड़ी शोधन कठिन होते है वारंवार नैसर्गिक परिस्थिति बदलत पानबुड़ी शोधने की आशा मवल्या अमेरिकेती एक विशेष दल खोल समुद्र बेपत्त पानबुड़ी का शोध घता है पानबुड़ी चौ चौवेच क्रू मेम्बर होते कोलंबियात एक जुनी सरकारी इमारत स्फोट घड़न पड़ने आई कोलंबिया परिवहन मंत्रालय की इमारत होती या जागे पर सरकार एक मोटा प्रोजेक्ट करते हैं तोुणना नवे नौकर संधि मिलना है हि इमारत पड़ी तब कोलंबिया राष्ट्रपति जुआन मैन्युअल सांतोस उपस्थित होते मध्य दक्षिण व्हिएतनाम मध्य किरोगी वादा मु जनजीवन विस्कित है तो बरबर वारंवार हो पावस नगरिकोटा समस्या सामोर जाए लगते यवर्षी जवरपास चौदह वेला या वादा मु दक्षिण व्हिएतनाम अस्तव्यस्त जाए मीठ उत्पादक भाग या वादा मु पूर्णतः उद्वस्त जाए केनियात आंदोलनकर्त्या पुलिस ने अश्रुधुरा नलखंड फोड़ नैरोबीत एक झोपड़पटी जा चार हत्या जमा आक्रमक जा राजधानी नैरोबीत मगिल चार के पांच दिवसपास तनाव है पुलिस और आंदोलनकर्त हाणमारी आतापर्यंत पांच जन मृत्यु इराक मे मगिल तीन वर्षांस आईसी सोब सुरू आने युद्धा जवरपास शंभर बिलियन यूएस डॉलर पर पानी सोड़ाव लगे आता इराक पुनः बसवने जगभर मदतीच आवाहन कर इराक मध्य आईसी तावड़ सोड़े भाग पुनः प्रस्थापित करना दीडशे बिलियन यूएस डॉलर की गरज है चीन के गुईजू भाग सांस्कृतिक महोत्सव ड्रम डास सर्वान आकर्षण का केन्द्रबिंदू ठरतो यह महोत्सव जवरपास दह हजार कलाकार सहभाग घ चीन के ड्रम डान्सला पांचे वर्षांच इतिहास है और यह महोत्सव अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देखी मिला मेक्सिको लियोन शहर में आंतरराष्ट्रीय बलून महोत्सव सुरू है यह महोत्सव सहभागी होनेस देश सहभागी महोत्सव संपूर्ण आकाश रंगीबेरंगी फुला 
फुग्यानी भरून गेले जगभरातील प्रसिद्ध पायलट्सनं या बलून महोत्सवात आपली वेगळी एक छाप सोडली त्याचबरोबर पर्यटकांना या बलून महोत्सवामुळे एक वेगळी पर्वणी मिळाली चला हवा येऊ द्याचं लंडन दौऱ्यातील लाईव्ह शो नुकताच पार पडला डॉक्टर निलेश साबळे भाऊ कदम कुशल बद्रिके श्रेया बुगडे सागर करंडे भारत गणेशपुरे या कलावंतांनी प्रेक्षकांना मनमुरा धासवलं यावेळी माझ्या नवऱ्याची बायको या सध्या गाजत असलेल्या मालिकेतील कलाकार म्हणजेच अभिजित खांडकेकर अनिता दाते आणि रसिका धबडगावकर यांच्याशी देखील गप्पा मारण्यात आल्या लंडनमधील प्रख्यात ट्रॉक्सी थिएटरमध्ये या शोचं आयोजन करण्यात आलं होतं अभिनेता कपिल लवकरच फिरंग या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे चोवीस नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणाऱ्या या सिनेमाच्या प्रसिद्धीच्या निर्मित्यानं निमित्तानं कपिल सध्या विविध कार्यक्रमांना हजेर लावतोय पण या साऱ्या गोंधळात त्यानं पुन्हा एकदा आपल्या तब्बतीचं कारण देत चक्क अक्षय कुमारच्या द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चॅलेंज या कार्यक्रमाला जाणं टाळलं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चॅलेंजची संपूर्ण टीम चित्रीकरणासाठी तयारी करून सज्ज होती पण शेवटपर्यंत कपिल काही या कार्यक्रमाच्या सेटवर पोहोचलाच नाही अभिनेता सैफ अली खान लवकरच एका वेब सिरीजच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे सिक्रेट गेम्स असं या वेब सिरीजचं नाव असून यामधील त्याचा लूक आता सर्वांसमोर आला आहे मुंबईतील वांद्रे इथल्या एका गुरुद्वाराजवळ वेब सिरीजचं चित्रीकरण सुरू होतं यामध्ये सैफ पुन्हा एकदा पंजाबी लुकमध्ये दिसणार आहे